अभी जाइए और डाउनलोड करें एक्स्ट्रा क्लास ऐप एंड देखिए सारी वीडियोस और नोट्स फॉर फ्री डाउनलोड नाउ हेलो एंड वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास इकोनॉमिक्स और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर सो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में हमने कवर किया था कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वहां हमने सेपरेटली स्टडी किया था कि एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी सो अब इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या फीचर्स थे या ये क्या क्या फीचर्स हैं एग्रीकल्चर के इन द इंडियन इकोनॉमी हम देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज बनाई हैं सो ऑल दिस वील बी कम्प्लीटिंग इन दिस चैप्टर सो so, सबसे पहले हम बिगिन करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाई इज एग्रीकल्चर सेक्टर सो इम्पॉर्टेंट सो सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी लेट्स हैव अ लुक सो सबसे पहले ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है एंड एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि कोई भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अब इम्पॉर्टेंट क्यों होता है सी एग्रीकल्चर सेक्टर इज द बेस ऑफ फर्दर टर्शरी या सेकेंडरी सेक्टर ऑब्वियस ही बात है अब जो भी फूड प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम करते हो चाहे वो जंक फूड हो चाहे वो पैक्ड फूड हो चाहे वो कोई भी फूड हो राइट वट एवर यू कंज्यूम वो कहाँ से आता है दैट ऑल इज कल्टिवेटेड सो दैट इज वाई एग्रीकल्चर सेक्टर एक तरह का बेस है एंड विदाउट दैट बेस आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो फ्लरिश नहीं कर सकता सो दैट इज वाई एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम इंडिया की बात करें सो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टू जी डी पी दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री दैट इज वाई उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं एंड जिस भी कंट्री का जी डी पी ज्यादा होता है इट शोज दैट उस कंट्री की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होती है अब इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में क्यों ज्यादा होता है बिकॉज जितने भी सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं या जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हम बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर से कंज्यूम करते हैं उन सारों के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है ऑब्वियसली फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर सो फॉर इंस्टेंस हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लोदिंग का अब कॉटन को हम ग्रो करते हैं सिल्क को हम ग्रो करते हैं सो so ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं बेसिकली ये जो रॉ मटेरियल है ये आ तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही रहा है दैट इज़ वाई उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ मेजर हाउ हमने ये भी पढ़ा था कि जिस सेक्शन में या जिस सोसाइटी में एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज़्यादा इम्प्लॉयड होते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है वो ज़्यादा होती है वो थोड़ी बैकवर्ड इकोनॉमी होती है क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज इसका मतलब ये है बाकी सेक्टर्स में ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे देखा गया था कि ऑल दो देर वॉज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन फ्रॉम फिफ्टी वन परसेंट इन द ईयर नाइनटीन फिफ्टी टू फिफ्टी वन टू सेवनटीन पॉइंट फोर परसेंट इन द ईयर टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट सेक्टर नहीं है इसका मतलब ये है दैट नाउ इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स मोर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल विच इज अगेन अ गुड साइन सो हमें ये मिस इंटरप्रेट नहीं करना कि अगर डिक्लाइन हुआ है इन द कॉन्ट्रीब्यूशन टू जी डी पी फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर इसका मतलब ये है दैट हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट हाउ एवर दिस डिक्लाइन शोज दैट कंट्री इज ग्रोइंग एंड डेवलपिंग बिकॉज ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं अब देख लेते हैं इसका सेकेंड पॉइंट सो सेकेंड पॉइंट इज एग्रीकल्चर इज एग्रीकल्चर सेक्टर इज बेसिकली अ सप्लायर ऑफ वेज गुड्स अब वेज गुड्स का मतलब क्या होता है वेज गुड्स आर द गुड्स दैट आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ से फॉर इंस्टेंस राइस वीट मेज पल्सेज दीज ऑल आर द नेसेसिटीज बिकॉज यही सब चीजें कंज्यूम करते हैं यूजली आपने अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखा होगा या आप कह सकते हैं राशन की शॉप्स जो देखी होंगी तो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है यहाँ पे चीज़ें दैट आर द सेम वीट प्रोवाइड करती है पल्सेस प्रोवाइड करती है इन सब चीज़ों को ही प्रोवाइड करती है राइट सो दीज आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इसीलिए इन्हें कहा जाता है वेज गुड्स सो बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर इज द सप्लायर ऑफ वेज गुड्स इन इंडिया इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिसाइड दैट इन इंडिया 
it basically supplies or provides these wage goods to 121 crore people so ab dekh sakte hain kitni heavily dependent hai log in wage goods pe because they are the necessities of life so that is why agriculture is important as it is a supplier of wage goods let's have a look at the next point so the next point is source of employment ab iska matlab kya hua Agriculture is a principal source of employment for people because in India mein dekha gaya hai that over 50% of working population that means people who are working they are engaged in this self, in this sector so isse hame ye baat samajh aati hai that agriculture is basically their principal source of subsistence subsistence ka matlab kya hota hai subsistence us tarah ka kaam hota hai jahan se aapki basic needs jo hai wo meet hoti hain see not everybody is educated ya not everybody gets the same job opportunities zaruri nahi hai ki everybody is employed in secondary sector or tertiary sector and basically why people earn so that they could meet at least their basic needs and basic needs kya hote hain food shelter clothing so subsistence agar hum yahan pe baat karenge to specifically baat kar raha hai food ki that is meeting the basic needs of the people सो so बेसिकली लोग इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इन दिस सेक्टर इन्वॉल्व है इन इंडिया इट इज शोइंग दैट दे आर एबल टू मीट देअर बेसिक नीड्स और दे आर एबल टू गेट देर फूड फ्रॉम दिस सेक्टर बाई एंगेजिंग इन दिस सो बेसिकली दे कल्टिवेट फॉर सेल्फ कंसम्पन सो सेल्फ कंसम्पन के लिए अगर अपने लिए दे कल्टिवेट इसका मतलब यह दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एवरी एनी बडी एल्स सो दैट इज वाई इट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस ऑफ मेनी पीपल इन इंडिया right let's have a look at the next point so the next point that tells us about the importance of agriculture is supply of raw material ab ye point bahut hi basic hai because we know that raw material kahan se aata hai agriculture se say for instance cotton textiles ke liye cotton kahan se aati hai agriculture se aati hai sugar mills ke liye sugar cane kahan se aati hai again agriculture so basically ek backbone hai agriculture because it provides the raw material Next point is source of demand for industrial goods. अब इसका मतलब क्या होता है See, हमें पता है कि because agriculture is the backbone, agriculture sector जो है वो एक backbone है for the industrial sector. लेकिन जो demand होती है agriculture sector से वो भी industrial sector जो है उसको fulfill करता है कैसे अब say for instance, अब हमारे पास नई नई techniques आ गई हैं for farming. जैसे कि पहले कैटल वॉज यूज फॉर प्लोइंग द फील्ड बट नाउ ट्रैक्टर्स आर यूज सो दैट इज वाई इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो ट्रैक्टर्स हो गए या फिर जितने भी हार्वेस्ट मशीन होती हैं दे आर यूज बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर सो बेसिकली इनकी डिमांड होती है इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उन चीजों को बनाता है सो दे फोर इट इज अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड अब ट्रेड यहाँ पे दोनों डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डोमेस्टिक यानी कि जो विद इन द कंट्री करी गई है इंटरनेशनल ऑब्वियसली जो दूसरी कंट्रीज के साथ करी गई है सो डोमेस्टिक डोमेस्टिक में अंदर क्या है सी अज एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन इंडिया ऑन दी परचेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट बाय बिलियन ऑफ पीपल सो बेसिकली इंडिया में ऑब्वियसली क्या होता है बहुत सारा एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंडिचर जो है वो किस पे जाता है ऑन दी परचेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स चाहे वो फूड के लिए हो राइट right? बेसिकली यहाँ पे हम अगर सिग्निफिकेंस देंगे तो बेसिकली फॉर फूड एंड हु डज दिस एक्सपेंडिचर पीपल ऑफ इंडिया सो दे फोर दर इज अज एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट डोमेस्टिक ट्रेड ये हुई राइट इंटरनेशनली कैसे बेसिकली इंडिया एक्सपोर्ट करता है बहुत सारी चीजें जिसमें से कुछ है टी जूट कैशूज टबैको कॉफी एक्सेट्रा राइट इन सब चीजों को इंडिया एक्सपोर्ट करता है वन मेजर थिंग इज दैट एक्सपोर्ट आर द सोर्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज अब इसका मतलब क्या हुआ सी इंडिया को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं या इंडिया बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट करता है सी फॉर इंस्टेंस इंडिया डिफेंस के लिए जो भी मशीनरी होती है वो बाहर से इम्पोर्ट करता है या जो क्रूड ऑयल है इंडिया वो बाहर से इम्पोर्ट करता है बिकॉज वी डोंट हैव अवेलेबिलिटी ऑफ दोज रिसोर्स इन इंडिया सो दे फोर एक्सपोर्ट्स दे एक्ट एज और एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया दे आर द सोर्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज यहाँ पे छोटे से अगर आपको समझने के लिए तो आप बाटर सिस्टम की तरह कर सकते हैं कि ठीक है हम लोगों ने उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी वो उसके बदले में हमें क्या देंगे या उसके एक्सचेंज के लिए हमें क्या देंगे क्रूड ऑयल देंगे 
राइट सो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट इट दैट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड दोनों के लिए ही जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री अब सी जब हमने ये पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स रेलवे को इंडिया में क्यों लेके आए थे वाई थी इंट्रोड्यूस्ड तो हमने स्पेसिफिकली एक पॉइंट पढ़ा था दैट बिकॉज दे नीडेड टू कैरी और ट्रांसपोर्ट द मटीरियल या रॉ मटीरियल फ्रॉम हेयर टू देयर और जो भी उनका सामान था उसके लिए उनको मार्केट चाहिए था सो सिमिलरली टूडे ऑल्सो एग्रीकल्चर सेक्टर बेसिकली इट सपोर्ट्स द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हाउ बिकॉज रेलवेज एंड रोडवेज दे आर द बल्क करियर्स ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स क्योंकि जितना भी सारा सामान या जितने भी फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं ऑब्वियसली दे नीड टू बी टेकन फ्रॉम दोज फील्ड टू मार्केट्स तो वो कैसे जाएंगे सो दे कैन नॉट गो टू द मार्केट अनलेस दे आर ट्रांसपोर्टेड सो दैट इज वाई इट इज अपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज आपने देखा होगा विलेजेस में बहुत बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जो लेकर जाते हैं जो भी फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं चाहे वो टोमेटोज होते हैं चाहे वो पोटेटोज होते हैं चाहे वो अनियन होती है दे आर यूज ट्रक्स दैट कैरी द लोड्स ऑफ इट राइट सिमिलरली इन रेलवेज ऑल्सो देर इज अपरेट कोच फॉर दीज प्रोडक्ट्स या फॉर दीज गुड्स so that is why it is a support to transport industry jitne bhi maximum transport industry ya jo transport uh, jahan bhi use hota hai it is basically to carry the bulk from the farm so in sab cheezon ke liye ya in sab cheezon ki transportation ke liye zyada se zyada transport jo hai it is used so next very important point is wealth of nation ab iska matlab kya hua c in terms of fixed assets fixed assets kaun se assets hote hain वो एसेट्स होते हैं दैट आर नॉट लाइकली टू बी कन्वर्टेबल इन टू कैश से फॉर इंस्टेंस लैंड हो गया ठीक है दे आर फिक्स बिकॉज लैंड है तो वो वही रहेगा वो कहीं जाएगा नहीं इट्स अ फिक्स एसेट यानी कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही होता है फॉर लॉन्ग टर्म सो इन टर्म्स ऑफ अगर फिक्स एसेट्स देखें जैसे कि लैंड है इट ऑक्यूपाइज हाइएस्ट रैंक इन इंडिया नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल वर्थ इन क्रोर्स आर और स्टेज इन्वेस्टेड इन माइनर और मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स सो गवर्नमेंट बहुत सारे इरीगेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर आती है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आती है जिसकी वजह से लोगों को फार्मिंग में बहुत आसानी हो इरीगेशन करने में आसानी हो से फॉर इंस्टेंस भाखड़ा भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट जो था दैट वॉज ऑट बिल्ट ऑन द रिवर सतलुज सो इन सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होते हैं दिस इज लॉट ऑफ मनी दिस लॉट ऑफ कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड सो दैट कैपिटल इट स्टेज इन्वेस्टेड व्यर इन दिस इरीगेशन प्रोजेक्ट दैट गवर्नमेंट यूजेज सो फर्दर एग्रीकल्चर सेक्टर बेसिकली इम्पैक्ट करता है वेल्थ ऑफ द नेशन को बिकॉज एनी स्लो डाउन इन द प्रोसेस ऑफ वॉट एग्रीकल्चर सेक्टर तो इट विल डेफिनेटली लीड टू द स्लो डाउन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसकी वजह से जी डी पी इफेक्ट हो सकता है सो दैट इज वाई वेल्थ ऑफ द नेशन इज इम्पैक्टेड बाई द एग्रीकल्चर सेक्टर अगर उसमें कोई स्लो डाउन होगा तो डेफिनेटली वो इधर भी देखने को मिलेगा अभी जाइए और डाउनलोड करें एक्स्ट्रा क्लास एप and they can see all videos or notes for free download now